Europe has chosen Lund as its location for one of the world's foremost research facilities, ESS. Sweden is building the world's strongest synchrotron radiation facility, MAX-4, nearby. These facilities are situated in Lund's Knowledge Hub, the region's biggest workplace, a unique combination of science, research and innovative enterprises. The new facilities will create more opportunities for interaction between researchers, business enterprises and the general public. Our existence and development is strongly influenced by interaction between people. Joseph has studied how to create a broad spectrum of urban meeting places. How important is interaction between people? Mötandet är på något vis en, en grundförutsättning för ett stadsliv. Det är det som är själva definitionen av stadslivet egentligen. Vi möts, eh, men vi möts på olika vis. Det är till exempel skillnad på det, det urbana, intensiva folklivet på torget. Och mötandet mellan vänner, det planerade mötandet och det oplanerade mötandet. Och, och, eh, mötandet med de som vi betraktar som annorlunda än oss själva. Eh, och det är där vi, vi omförhandlar våra fördomar. Det är där det sker utveckling. Growth and development in Lund isn't just about technical innovations. Workplaces and institutions will be backed up by housing developments and services. Furthermore, a new recreation area is being created for Brunsberg, a living neighborhood. Innovation on all levels. The presence of ESS and Max 4 in Lund may mean changes that are difficult to foresee at this early stage. Elizabeth has great visions for this. She works in strategic communications. She runs her own company and works at Lund University. Man måste ju förstå att detta är så världsunikt. Ingen annanstans har man två sådana faciliteter lokaliserade bredvid varandra. Sannolikt kommer vi se Nobelpristagare som härleds till ursprunget i ESS och Max någon gång i framtiden. Och sen just det faktum att, att man inte idag vet Man vet liksom inte vad man kommer att göra eller vad det kommer att innebära. Bara det är ju helt fantastiskt. There's no doubt that what's happening in Lund is big. Bigger than many of us realize. No matter how great the outcome, people will live here. And towns are shaped by their inhabitants. We see new opportunities and we may have different perceptions on what defines quality of life. Sarah works with sustainable development. She wants to create alternative ways of living and inspire other people to do the same. Om jag ser att här finns en unik möjlighet att när man ändå får så mycket strålklass kasta ljus på ESS och alla de här byggnaderna att också använda stadsbyggnaden till att tänka till exempel kretsloftsanpassat. Idag så tar vi näringsämnen som kommer från Afrika och transporterar dem till Sverige medan vi egentligen kan få kretslopp på slutet. Få ut helt enkelt kiss och bajs rakt ut på jordbruket, det är där som det behövs. Inte att vi ska transportera från Afrika. Ja, vi har varit med och etablerat en mötesplats redan uppe på Brunsög där vi odlar på ganska liten yta. Men det som har varit roligt där är att folk från massa olika håll har möts. De mötesplatserna de hoppas jag får mer utrymme också i det här byggandet. This is about the future and our young people will create the future in this region. Gustav is in secondary school. When he has completed his education, the research centers will be up and running. Can he see himself working there? And what is his vision of a future in Lund? Lund kommer bli en mycket mycket mer internationell stad. Och det skulle i alla fall jag tycker vara väldigt roligt och att man får en bild av resten av världen utan att egentligen ha lämnat Lund. Då får man ju hoppas att det kommer mycket internationella människor hit. Och då kanske det är någon från Indien som vuxit upp på ett helt annat sätt och sådär. Det hade varit väldigt roligt att utbyta erfarenheter och prata med, med en sån person istället för att prata med likadana professorer hela tiden. Travel communication. An interaction in itself in many ways. A light rail service will run from central Lund through the knowledge hub to the research facilities. A modern stad i framtiden kommer ju kräva energilösningar av annat slag än vad vi ser idag. Så jag tror att Lundalänken eller den spårbundna trafiken kommer ha enorm betydelse. Spårvagnen är intressant också på det viset att det inte skillnad från en 
tunnelbana till exempel. Den, den bygger, bygger upp en typ av geografisk logik i stunden. Du är med på var du färdas och den, den skapar, skapar ett, ett, ett nätverk i staden. Research facilities. Meeting places for cutting edge research. Visitors from all over the world. A concentration of knowledge. Lund is a town of the future. Everyone has a vision of how it will evolve. Jag hoppas att jag om 25 år kan beskriva Lund som fortfarande är en liten och gullig och trevlig stad men nära till allt. Att man fortfarande kan cykla vart man än ska i Lund. Om 25 år så tänker jag att jag faktiskt kanske bor i ett område och har varit med och skapa också den här stadsdelen som har möjlighet att både jobba halvtid någonstans inom universitetet till exempel och halvtid med livsmedelsförsörjning. Framförallt ett humanistiskt samhälle som tar vara på kunskap och är kännetecknas av dynamik. Det hoppas jag på. Vi måste ha en öppenhet för att, att, att Lund som, som social miljö kommer att förändras så att vi kan möta de förändringarna. Låta folk bli medskapare av sina städer.